Hello and welcome inside our Sportsnet Central studios. I'm Martine Geyer. The road to the Vanier Cup continues. Four teams left standing who will play tomorrow in the U Sports National Semifinals for football. Laval and St. FX clashing in the UTEC Bowl right here on Sportsnet 360. A trip to the 54th Vanier Cup is on the line. The two teams are speaking ahead of tomorrow's big game. We want to take you live now to Quebec City for that news conference. D'abord, la directrice du service des activités sportives de l'Université Laval, the University Laval Athletic Director, Julie Dion. Bonjour tout le monde. Uh, hi everyone. Uh, Mrs. Lisette Johnson Stapley, Chief of Sport at Chief of Sport at U Sports. Mr. Leo McPherson, Director of Athletic and Recreation at Saint, Saint FX University. Coach Waterman, Coach Constantin, chers étudiants athlètes et membres des médias, bonjour. C'est un très grand plaisir pour nous de vous accueillir à l'Université Laval pour la présentation du match de la Coupe UTEC. I would sincerely thank U Sports and its team for trusting us to present this year UTEC Bowl. Through the years, we have truly created solid connection that allow us to give the best experience to our student athletes. Congratulations to both teams for qualifying to this game and for your tremendous season. Football fans across Canada will have the chance to enjoy one more great football game. Deux excellentes équipes vont s'affronter demain sur le stade de, sur le stade TELUS Université Laval. Je tiens particulièrement à remercier aujourd'hui euh, l'équipe du service des activités sportives et les bénévoles qui y ont pris et qui prennent toujours les bouchées doubles ces derniers jours, non seulement pour la préparation de la Coupe UTEC, mais également pour le déneigement actuel. Donc, euh, en ce moment, on a des équipes extérieures qui sont en train de travailler. Il y aura des équipes ce soir, il y aura des équipes cette nuit pour évidemment s'assurer de rendre les installations impeccables, les installations les plus sécuritaires possibles en vue de la présentation de la Coupe UTEC. Vous savez, recevoir et préparer une Coupe UTEC en une semaine, c'est quelque chose qui est assez grand comme défi. Euh, nous, on a une équipe expérimentée qui sont là depuis plusieurs années, donc ils vont rendre cet événement, j'en suis certaine, un grand succès. I wish to the X-Men as well as the Rouge et the best of luck at tomorrow's UTEC Ball. Que le meilleur gagne. Nous avons déjà hâte de vous recevoir pour la 54e Coupe Vanier la semaine suivante. Merci. Bon match. Merci Julie. And now I'd like to invite to the podium the U Sports Chief Sport Officer, la directrice en chef du sport chez U Sport, Lisette Johnson Stapley. It's quite a mouthful, hein? Okay. Um, on behalf of U Sports, au nom de notre conseil d'administration, bienvenue, welcome, félicitations, félicitations, Coach Glenn and, and Gary, welcome. I was going to say welcome to snowy Quebec, however, I understand you guys were uh, training uh, this past week, I believe, in, in 80 kilometer winds and lots of snow, so now you're, now you're ready. <laughs> um, you have earned your way here. Um, Gary, Coach Gary, I believe you've led your team to three U Sports bowl games in the past four years. Hopefully I got that right. Monsieur Constantin, vous avez un record parfait avec sept apparences aux, aux bowl games ici en avant de toutes uh, vos fans et uh, communauté de football. Alors, félicitations. Um, un gros merci à, à Julie, son équipe, Mathieu, Sébastien uh, et Marie-Claude. Uh, vous travaillez très fort. On, on sait que vous avez fait le Dunsmore. Vous avez travaillé fort pour ça, pour celui-ci, puis la Coupe Vanier. So thank you so much. It's uh, a lot of work for the organizing committee here at Laval um, with uh, the organizer Dunsmore and now UTEC and are doing a great job with uh, Vanier Cup and patients working with U Sports. So merci et félicitations. Uh, Saint FX, you'll, you'll have a great experience playing in front of a um, a big crowd in the snow, for sure, but Julie says that they're going to spend their time shoveling, so we'll do, they'll do that for you guys. So, avec ça, um, félicitations, bonne chance, and we look forward to tomorrow's game. Good luck. Merci. Merci, Lisette. C'est maintenant le temps de parler football avec les entraîneurs. It's now time to talk football with the coaches. Starting with the AUS champions, the St. FX X-Men posted a 6-2 regular season record and now have won five games in a row, including a 33-10 conference semifinal victory over Acadia and a 33-9 win in the Lonely Bowl against St. Mary's.
Détenteurs d'une fiche de 6-2 en saison régulière, les X-Men de saint effect ont maintenant gagné cinq parties de suite, incluant un gain de 33-10 en demi-finale de conférence contre Acadia, suivi d'une victoire de 33-9 lors du Lone Bowl contre St. Mary's. Head coach Gary Waterman is in his 10th year at the helm. Coach, um, some would say that you guys caught St. Mary's by surprise in the AUS final, as the Huskies were considered favorites to win the Lone Bowl, but Your team had a strong finish in the regular season. Can you talk about the way the X-Men progressed during the year? Sure. Uh, just uh, was really proud of the guys and uh, where how far they came. I mean, each year you start a season. Uh, for us, uh, we started the season this year with a new quarterback. Uh, and uh, after last year, we added a new offense and defensive coordinator. So that was a change. And then we came back with a new quarterback. And so we knew it was going to take some time to get uh, to get a little bit organized and rolling and, and figure out what the strengths in a game situation of our mm -hmm. quarterback was and, and some of the other players. So uh, it was nice to see that uh, we started off building uh, and each week we got a little bit better. Uh, we always talk about trying to peak at the right time and, and uh, for our team we started to get better as the season went on and late in the year we started to get, get on a bit of a roll and uh, start to peak and big thing of it, big thing was is just, you know, making sure that our guys just, uh, you know, started to stay simple and, and worked hard at our systems, and that was a big difference in improving in the year. You guys played here uh, in 2015. That was the last game between Laval and St. FX. Of course, three years later, you got a new team in your hands, but what did you learn from that game in 2015? Well, uh, it's a completely different team uh, now, but there were some, some players on that team back then, and uh, uh, we didn't fare as well as we wanted to, obviously, but it was really a growth, uh, growth period. Jordan was on that team. Jordan wasn't even the starting running back at that time, and... Uh, you know, uh, we had a real good one in Ashton Dixon, and uh, but what happened was, is you know, for us, uh, as I said back then, I think after that game, we went on uh, to finish the season and win our conference and improve after that game. But we made some some changes and some of the things, uh, some of the personnel, and moved some people around. And the one of the things I've always admired about Glenn and, and the Laval program really is is that uh, you know they they do their things extremely well. Uh, you know, they they're they're a very complex team, but really simple in a lot of ways, and they do it well, extremely well. And that's one of the things you can always take away from a Glenn, Glenn Constantine coach team is that they're going to do everything they do very well, uh, and they're going to know their systems, and it shows on the field. And that's definitely something that we, we always take away from the programs that we play and see how they do things. Talked about the fact uh, earlier that maybe uh, St. Mary's was the favorite in the U.S. final. I guess your team is now used to be the underdog, but this is a bigger challenge. Laval, Laval is undefeated, uh, and they won their last 16 home games. What do the X-Men need to do uh, to break this sequence and come out on top Saturday? Well, uh, listen, it's a great challenge. Uh, we, we talk about it all the time. It's, it starts with your team, first of all. You cannot focus on, I mean, for, you have a much, much, utmost respect and admiration for what they do, but it's got to be about your own team. We've got to focus on ourselves. There are things we've done really well and improved on, and we've got to continue to work on those things and do well in those, in those moments. Uh, we know that they're a strong football team, and they play extremely well at home, and Uh, the record speaks for itself, but, uh, you know, it's about belief. It's about your guys working hard and, and, and really playing to your strengths. And that's what we hope to do is just compete hard uh, and, uh, you know, uh, do what we do well. And we've been doing all year well. Coach, can you introduce us to the players that are here with you today? Sure. I'd start on my, on the, my left here is Jordan Sachalachuk, uh, uh, a running back. Uh, Jordan's uh, outstanding uh, young man is in his senior year. Uh, he's Two years uh, in a row, he's been a thousand yard rusher. He's over 3,000 yards rushing. Uh, he's a super person, a hard working guy. Uh, he's a heart and soul of our team uh, and a guy that is tough, uh, hard nosed, and uh, he's meant a lot to our program and, and has really helped to aid in our run game. And next to him is Kayon Julian Grant, uh, you know, uh, a very talented athlete. I think most people would, uh, you know, he's, he was at the East West, and I think you know, people that did not get a chance to know him last year, but got to see him personally, saw how, what kind of skill sets he has. He's, he's a very talented athlete, uh, explosive, powerful, um, and, uh, you know, he's been multiple-time All-Canadian, first team, uh, all-purpose yard leader in the country. Uh, he's, a, he's a heck of a person, a uh, good player, but a better person, just like those two men are, and Uh, I can't say enough about their character and how much they've meant to our program. Thank you, Gary Waterman. Good luck tomorrow. Good luck to the players. Let's move on to the RSCQ champ.
Titans Now. Le rougeur de l'Université Laval a complété la septième saison régulière parfaite de son histoire et a ensuite pris la mesure du vert et or de Sherbrooke 40-0 en demi-finale du RSEQ avant de vaincre les Carabins de Montréal 14-1 pour ainsi mettre la main sur la 15e Coupe d'Hansmore de son histoire. L'entraîneur-chef du rougeur Glenn Constantin en est à sa 18e saison à la barre de l'équipe. Glenn, l'objectif, dès le début de saison, il était bien clair, évidemment. Vous vouliez vous rendre jusqu'ici. Tu peux... Peux-tu nous parler euh, de la progression de ton équipe au fil de l'automne, s'il te plaît? Ben, je pense que, quand on a fixé notre but, je pense que c'est quand même assez simple avec, euh, je te dirais, qu ce qui, euh, qu est, -ce que, qui est motivé notre équipe en, en général, c'est peut-être la, la, la fin de saison de, de l'année passée. Euh, je pense qu'on avait un sentiment de, 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 qu'on voulait revenir euh, au sommet. Je ne me raconte pas, c'est beau avoir des objectifs, il, il faut qu'ils soient réalistes. Je pense que cette année, c'était très, réali très réaliste, son équipe euh, à maturité, hein, comme j'ai dit au début de saison. Un carrière de cinquième année, ça n'a pas de prix. Ça, ça, ça commence par là, c'est une ligue, c'est un jeu, c'est un sport qui, 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 où que la position de carrière est très, très importante. Donc, on, on, ça ne passe pas trop, trop souvent d'avoir un carrière de cinquième année. Donc, c'était notre but comme équipe. Je pense qu'on a, on a pris de la maturité au niveau de, de notre ligne offensive. Je pense qu'on a, on a, on a grandi de ce côté-ci. Euh, défensivement, on, est, on, on était conscients qu'on avait, on avait quand même des très, très bons atouts aussi en, en défensive. Un bon front défensif, une, une tertiaire aguerrie. Donc, euh, je pense qu'on a continué à progresser de, de match en match, euh, malgré des fois qu'on n'a peut-être pas eu la, la, la compétition qu'on aurait aimé avoir. Mais je pense que comme dans les gros matchs, on a su, on, on, on a su répondre bien à, à l'adversité qui nous a bien préparé pour les matchs comme en fait semaine. I'm going to switch to English now for this question. Glenn, obviously, the X-Men are a team that you know well. What did you see on film this week that you will have to watch out for for Saturday's game? Uh, you know, I, we don't know. Don't, we, we don't know. Uh, Uh, that well, the, the, you know, they're a different team in 95. They're, like their offensive really obviously has changed a lot. They're, they're definitely uh, it seems to, to be built for for this weekend's game. They're like, they're, you, you know, they're very physical front uh, on offense. They run the ball very well. They run a dual play, which we don't see that much in our conference, where they run very well. Uh, I think it's a good, solid offensive line. Um, you know, you're very impressed by the by the offensive line. You know, the running back is like a you know. Our kids can vouch. We we've talked about you pretty much all week about you know, about stretching a three-yard run into a five-yard run, putting us in situations where you can run in second and five. Uh, very good offense, obviously explosive receivers. We had the opportunity to, 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 to host these two gentlemen here for for uh, for the East-West Bowl game. They were very impressive here, and I must say, as an organizer, you see the talent. But I saw some great kids and, and the, the well-behaved and polite kids, and I appreciate that when you have 90. Strangers on your campus, it's a different. So you made proud to, to coach Waterman and your institution, and uh, they're not only good football players, they're really good people. So that you know, that's important for us. Uh, defensively, uh, very f big, strong, physical front, uh, which I think we need to, to, to handle. It's going to be very hard for us to. We need to if we want to have success, we need to handle that front both for the run and the pass. And I was very impressed also by the kicker, by uh, the kicker punter. Does a very good job at the, you know, not only with the, with the, the, the distance, but the, you know, the way he sprays the ball left and right and, and puts it on, on the spot. So it was very impressive. So, so it's a very good football team. Um, you know, people ask me, oh yeah, they, I just got my hair cut today. Some guys tell me, oh, you beat them by this much. I go, you know, yeah, that's three years ago with a totally different team, totally different to perspective, and uh, we got we got to play our 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 a game to move on. Fait, le Rouge et Or a vécu une demi-finale canadienne sur la route l'an dernier à Calgary. Cette fois-ci, c'est à la maison où on, Laval a gagné ses 16 dernières parties. À quel point c'est un avantage pour ta troupe, non seulement dans la semaine de préparation, mais pour le match? Bien, je pense qu'on euh, est, est, on est, on, on est heureux de jouer à la maison. Est, on est les, les meilleurs partisans au Canada. Je pense que c'est un gros avantage pour nous de ce côté-là. Euh, par contre, je pense que pour nous, un match dans la neige, on n'est pas habitué, donc c'est pas vraiment un avantage. Euh, <laughs> C'est pas vraiment uh, the home team advantage when there's snow because it's the first time we we have this in, since I've been here anyway. So it's going to be and uh, it'll be interesting to see how the home field advantage turns out to be. But um, on est conscient que c'est on est à la maison, on est chez nous dans nos affaires. Uh, je pense que c'est un, un avantage pour notre équipe, on espère. Uh, mais encore une fois, faut faut comment comment on va gérer les éléments uh, demain. Merci Glenn. Il y a plusieurs leaders au sein du Rouge et Or. On peut parler de ceux qui sont présents aujourd'hui. Je pense qu'on a deux, euh, deux grands joueurs de football, mais je pense deux personnes qui, qui, ont, qui ont grandi comme, comme leader ici. Je pense que je pense tout de suite à Hugo. Hugo était un, un bon joueur de football, c'était un grand compétiteur, euh, mais avec les, avec les années, je pense qu'il est devenu un grand leader. Euh, je pense à, de, de la manière comme il a géré ses coéquipiers. Euh, on parle souvent que les grands joueurs s'assurent que, le, que, les, le, 
Il faut que, que les joueurs alentour de eux s'améliorent. Et je pense que Hugo a grandi beaucoup dans cette manière-là où il peut aller chercher le meilleur de ses coéquipiers et a fait une, une, grande, une grande progression de ce côté-là. Et euh, encore une fois, pour moi, c'est euh, les statistiques, c'est une chose, mais le statistique qui compte de ce gars-là, c'est que euh, ce n'est pas le nombre de touchés, le nombre de verges, c'est le, le nombre de victoires. Que, 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 comment que tu peux rassembler euh, un groupe d'individus pour jouer pour une cause? Et, et Hugo a fait ça de manière extraordinaire. Et je le remercie pour ces, ces cinq ans chez nous. Euh, euh, Mathieu Betts, il est. Euh, ouais. Matt, Mathieu, 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 Mathieu Betts, c'est euh, un, joueur, euh, un joueur spécial. Je pense que c'est un joueur euh, euh, qu'on ne va pas passer trop souvent dans une carrière euh, d'entraîneur. C'est vraiment spécial de l'avoir. Pour moi, c'est la manière que, quand il parle à l'équipe, quand il parle, quand il ne fait pas de joke, quand il parle, pour le vrai, il s'est très, très écouté. Un joueur qui est très, très écouté et respecté de, de ses coéquipiers. Euh, mais pour moi, c'est comment c'est la personne comment qui euh, va faire passer le bien de ses coéquipiers avant le sien. C'est une personne avec une, une grande humilité et euh, il rend tout le temps les entraînements et les matchs très, très, très plaisants pour tout le monde et spécial. Et je pense que les joueurs, il est très, il est très, très respecté et apprécié de ses coéquipiers. Merci, Glenn Constantin. Nous allons maintenant prendre des questions des médias. We will now take questions from the floor. S'il vous plaît, vous identifiez avant de poser votre question. Please identify yourself before asking questions to any of the coaches. C'est dur pour moi de répondre. Je pense que c'était, je pense que c'était un bon point. À, à quel point, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans le vestiaire. C'est vraiment des, des choses. Je pense que nos joueurs ne veulent pas laisser tomber les, les, nos vétérans de 5 ans qui ont emmené l'équipe. Euh, mais c'est des propos, je pense, qui seraient plus appropriés à, nos, à ses coéquipiers et euh, peut-être à Mathieu. Mais euh, chez certains, tu, tu, tu ressens un sentiment de, de, un devoir de, de bien terminer pour nos, nos, nos finissants. Je pense, que, je pense que chaque fois que tu à cause d'une conférence puis de, de, notre, de notre plus grand adversaire, c'est euh, il y a tout le temps un esprit de, de, de où les premières on est content, il y a un côté de, de, de soulagement aussi de passer à, à d'autres étapes. Euh, je pense que les matchs contre euh, nos adversaires sont souvent des matchs très émotifs. Les joueurs se connaissent tous de, 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 du recrutement, du cégep. Et quand on joue, quand on sort de la conférence, c'est un match aussi aussi important évidemment. Mais le côté émotif de ne pas connaître l'individu, c'est vraiment tu connais juste un numéro, un numéro 32, un numéro 1, un numéro… c'est pas un tel, un tel, telle école, telle école. Donc, le côté émotif est de côté. Les gars peuvent se concentrer vraiment plus sur le côté football. Et je trouve qu'on a, a une bonne semaine et une, une, une semaine plaisante. Je pense qu'on leur dit tout le temps, les gars, prenez avantage de ces autres, de tous euh, tout leurs souvenirs universitaires. Ce n'est pas nécessairement le match comme tel, mais c'est toutes les, 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 les réunions toutes les pratiques, tous les, 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 les petits rassemblements qui font que c'est qui rendent leur expérience universitaire spéciale. Moi, je pense que oui. Je pense que je pense que des fois, si on veut jouer, on veut prouver à un tel un gars qu'on connaît, on veut faire telle telle affaire. Des fois, ça peut être de, au niveau de la discipline, des punitions. Des fois, c'est devient motif. Donc, je pense que ce côté-là. C'est plus froid, et on peut se concentrer sur, sur la tâche hein, euh, présente. Well, I mean, they are very good at stopping the run game. Well, not pretty good, they're very good. Um, it, but at the end of the day, we have to do be who we are. You can't uh, play an entire season and and change your change everything in, in one game and, and expect to have success it's just it's hard to do in football so we're, we're going to continue to do what we do and we're going to try to do it the best level that we can do it at uh, we have like i said we have great respect for them uh, uh, on defense uh, they've got many multiple stars and a, and a formidable front seven so uh, we, we're not going in blind no, uh, not knowing that uh, but At the same time, uh, you know, we've, 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 we're a competent football team and, and we got to do what we have to do in terms of the way we play. Yeah. 
<laughs> well, I tell you, uh, you know, we always, if you're a coach and you're looking at, you know, starting a program and you look at, you know, offense and defensive line, but you also want to say you want to get a great quarterback and they've got one in Hugo and then a, a pass rushing specialist. And Matthew Betts is definitely that. Those are two huge pieces that can change the game. Uh, so, yeah, I mean, you have to pay attention to him. It's definitely going to be a focus. Uh, he is dynamic. Uh, he's explosive. I've watched on tape uh, how he can take over and change a game, and, I know, and our players are aware of that. Any other questions for the coaches? Nous allons donc passer aux entrevues individuelles. Les joueurs et entraîneurs sont disponibles pour vous. Juste avant, on va prendre une photo à l'avant avec justement joueurs et entraîneurs. Mais before we move on to individual interviews, we'll take a picture with coaches and players up front, please. Ça complète donc cette portion de la conférence de presse. Je vous rappelle que la demi-finale canadienne U-Sport pour l'obtention de la Coupe U-Tech débute à 12h30 demain au stade TELUS Université Laval. C'est présenté en direct sur TVA Sport et Sportsnet. Thanks for coming, everyone. And we hope to see you tomorrow. All right, you've been listening to our special live coverage of the UTech Bowl News Conference from Laval University in Quebec. The Bruges AOR and the X Men hoping to punch their ticket to next week's 54th Vanier Cup, also in Quebec City. The two other teams who hope to be there, the Western Mustangs and University of Saskatchewan Huskies, will play in the Mitchell Bowl tomorrow in London, Ontario. We will hear from them at the top of the clock. Hope to see you right back here again at 1 o'clock Eastern. Thanks for watching.